জানলে অবাক হবেন যে ভারতে ঝুলিতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে যে দশ খতরনাক আগ্নেয়াস্ত্র বিশ্বের ইতিহাসে মানুষ ও তার সৃষ্টি করা মারণাস্ত্রের তালিকায় বন্দুকের স্থানই বোধ হয় সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কখনো নিরাপত্তা কখনো শত্রুকে নিকেশ করতে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা ও শৈলীকে যেভাবে কাজে লাগিয়েছে তা দেখলে অবাক হতে হয় এখনও পর্যন্ত বিশ্বে এক লক্ষেরও বেশি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের সবচেয়ে মারণ দশ আগ্নেয়াস্ত্র কী কী কালাসনিকভ একে ফোর্টি সেভেন শুধু এই দশক নয় গত কয়েক দশক ধরে মানবজাতির সামনে সব থেকে বড় হুমকি হয়ে দেখা গিয়েছে একে ফোর্টি সেভেনকে মাত্র এক মিনিটে পাঁচশো আশি রাউন্ড ফায়ার করতে পারে এই মারণ বন্দুক অস্ত্র শস্ত্রে বাজারে একে বলা হয় ক্লাসিক ফায়ার আর্ম আজও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা ও জঙ্গি সংগঠন এই বন্দুক ব্যবহার করে শুধুমাত্র এর নিখুঁত কারিগরির জন্য কালাসনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেলের উদ্ভাবক মিখাইল কালাসনিকভ কালাসনিকভের অটোমেটিক রাইফেল এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত একটি আগ্নেয়াস্ত্র কালাসনিকভ রাইফেলের ডিজাইন খুব সরল হয় এটি তৈরি করতে খরচ পরে খুব কম এবং এটি রক্ষণাবেক্ষণও খুব সহজ হেকলার কোচ এইচ কে এম জি ফোর্টি থ্রি মেশিন গান জার্মানরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি কতটা যত্নশীল তা তো আমরা সকলেই জানি সেই জার্মানি সংস্থা হেকলার অ্যান্ড কোচ উনিশশো সালে এই বন্দুকের ডিজাইন তৈরি করা শুরু করে কাজ মনের মতো হচ্ছিল না বলে টানা দশ বছর চলে গবেষণা শেষ পর্যন্ত দুই সালে এই মারণাস্ত্রের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় এই বন্দুক সব থেকে কম সময়ে সব থেকে বেশি রাউন্ডের গুলি ছুটতে পারে টার্গেট মিস করার প্রবণতা এই বন্দুকের মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ তাই এই মেশিন গানকে অনেককে আদর করে কিলার মেশিন বলেও ডাকেন হেকলার অ্যান্ড কোচ এইচ কে ফোর ওয়ান সিক্স অ্যাসল্ট রাইফেল তালিকায় ফের এইচ কে সংস্থার নাম কারণ তাদেরই তৈরি এইচ কে ফোর ওয়ান সিক্স অ্যাসল্ট রাইফেল একটি মাস্টার পিচ মারণ ক্ষমতার বিচারে তৈরি এই তালিকায় অষ্টম আগ্নেয়াস্ত্র এটি আক্ষরিক অর্থে কুখ্যাত মার্কিন এম ফোর বন্দুকের জার্মান ভার্সন থমসন এম ওয়ান নাইন টু মেশিন গান মাত্র এক মিনিটে এই বন্দুক ছয়শো রাউন্ডগুলি ছুটতে পারে যা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিল মার্কিন সেনাও তবে এখনও পর্যন্ত নিরাপত্তা রক্ষার কাজে এই বন্দুক সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় এফ টু হান্ড্রেড অ্যাসল্ট রাইফেল বেলজিয়াম সংস্থা এফ এন হার্সটালের তৈরি এই বন্দুকের যত প্রশংসা করা যায় ততই কম বলা হয় দুই হাজার এক সালে আবুধাবিতে এর মারণ ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা যায় এর নিশানা কখনও বিফল হয় না ন্যাটো এই আগ্নেয়াস্ত্র সব থেকে বেশি ব্যবহার করে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ইন্টু ফোর্টি ফাইভ এম কেলিভারের বুলেট একে মার্কিন সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে এম জি থ্রি মেশিন গান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বন্দুক সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল এই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা সব থেকে বেশি সুবিধা হলো এর গুলি ভরার চেম্বার খালি হয়ে গেলে সব থেকে তাড়াতাড়ি রিলোড করা যায় জনপ্রিয় সিনেমা র্যামবয় স্টালনকে এই বন্দুক হাতেই বেশি দেখা যেত পর্দায় এক্স এম থ্রি জিরো সেভেন এসি ডাব্লিউ অ্যাডভান্স হেভি মেশিন গান মার্কিন সেনার এই বন্দুকটি আক্ষরিক অর্থে হেভি কারণ একজনের পক্ষে একে চালানো অসম্ভব এটি ট্রিগার করতে দুইজন লোক লাগে এক মিনিটে দুইশো ষাট রাউন্ড গুলি চালানো যায় এর কেলিভারের আকৃতিও তুলনামূলক মেশিন গানগুলির থেকে বড় তাই নিশানা থাকা শত্রুর ক্ষতি বেশি হয় থমসন এম ওয়ান নাইন টু ওয়ান সাব মেশিন গান বিশ্বের তাবর গোয়েন্দা সংস্থার কিলার ও জঙ্গিদের হাতে এই বন্দুক দেখা যায় টার্গেটে নিখুঁত হানা দিতে পারে ও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ কম বলে এটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ইউজি সাব মেশিন গান ইসরায়েলের ইউজি গালির নির্মিত এই মারণাস্ত্রটি শ্যুটারদের বিশেষ কাজের জিনিস আকৃতিতে ছোট ওজনে হালকা এই বন্দুক বিশেষজ্ঞদের বড় আদরের খুব সহজেই নিশানায় তাক করে এই বন্দুক চালিয়ে দেওয়া যায় বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে সব সময় শোভা পায় থমসন এম ওয়ান নাইন টু ওয়ান ডিএসআর প্রিসিসন ডিএসআর স্নাইফার রাইফেল সব থেকে দূরপাল্লার ও এখন পর্যন্ত সব থেকে নিখুঁত নিশানায় আঘাত আনতে সক্ষম এই স্নাইফার জুরি আর একটাও নেই এটি জার্মানিতে তৈরি এই অসাধারণ বন্দুকটিতে বাড়তি বুলেট ও ম্যাগাজিনের জন্য আলাদা একটি হোল্ডার রয়েছে যার জন্য একবার গুলি চালানো হয়ে গেলেও পরের বার রিলোড করতে বেশি সময় লাগে না বিশ্বের সব থেকে খতরনাক এই বন্দুকের কেলিভার সাইজ 
सेवेन पॉइंट सिक्स टू इंटू फाइव ओन एम एम और सिक्स सिक्स जिरो एम एम